ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்யா த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் லா எக்ஸலன்ஸ் మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్యాంకుల యొక్క రుణాల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో బ్యాంకులు భారీగా రుణాలనిచ్చాయి మనకు బ్యాంకుకు సంబంధించి అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అసెట్స్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్స్ ఇచ్చేటటువంటి లోన్స్ని మనం అసెట్స్ కింద తీసుకుంటాము అలాగే డిపాజిట్స్ ఏవైతే మనం చేస్తామో ఆ డిపాజిట్స్ని బ్యాంక్స్కి లయబిలిటీస్ అనేసి అంటాము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసినటువంటి గణాంకాల ప్రకారం బ్యాంకులు పంపిణీ చేసినటువంటి రుణాలు పదమూడు పాయింట్ రెండు నాలుగు శాతం పెరిగాయి అవి తొంభై ఆరు పాయింట్ ఆరు ఏడు లక్షల కోట్లకు చేరాయి డిపాజిట్లు పది పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం పెరిగి నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి ఒకవేళ బ్యాంకుకి అసెట్స్ ఇంకా లయబిలిటీస్ రెండూ కనుక బోత్ సైడ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని మనం డబుల్ ఫినాన్షియల్ రిప్రెషన్ అనేసి అంటాము రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో చూస్తే రుణ పంపిణీ వృద్ధి అన్నది ఐదు దశాబ్దాల్లోనే కనిష్టంగా ఐదు శాతం లోపల నమోదైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు తర్వాత రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో నాలుగు పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం మేర మాత్రమే పెరిగింది అంటే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఒకటి లక్షల కోట్ల రుణ పంపిణీ నమోదైంది అదే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో అయితే డిపాజిట్లు నూట పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల కోట్లు అడ్వాన్స్లు ఎనభై ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్లుగా నమోదయ్యాయి సేవా రంగానికి ఇచ్చినటువంటి రుణాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో రెట్టింపు అయ్యాయి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జనాభా పెరుగుదల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము యుఎన్పిఎఫ్ ఐక్యరాజ్య సమితి జనాభా నిధి అంటాము ఈ యుఎన్పిఎఫ్ నివేదిక ప్రకారం మన దేశంలో రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య జనాభా యొక్క వార్షిక సగటు ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉంది ఇదే కాలంలో చైనాలో మాత్రం జీరో పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే పెరుగుదల ఉంది అంటే మన దేశం జనాభా పెరుగుదల చైనాతో పోలిస్తే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా ఉంది జనాభాలో మొత్తం నూట నలభై రెండు కోట్ల జనాభాతో చైనా ప్రపంచంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది నూట ముప్పై ఆరు కోట్ల మందితో భారతదేశం ద్వితీయ స్థానంలో ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నాటికి యాభై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఐదు కోట్లుగా ఉంటే భారతదేశ జనాభా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నాటికి తొంభై నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్లకు చేరింది అదే టైంలో చైనాలో ఎనభై పాయింట్ మూడు ఆరు కోట్ల నుంచి జనాభా నూట ఇరవై మూడు కోట్లకు పెరిగింది యుఎన్పిఎఫ్ ఈ నివేదికని ప్రపంచ జనాభా పరిస్థితి రెండు వేల పంతొమ్మిది పేరు మీద విడుదల చేసింది ఈ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో సున్నా నుంచి పద్నాలుగు పది నుంచి ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై ఏడు శాతం మంది ఉంటే పదహైదు నుంచి అరవై నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు అరవై ఏడు శాతం మంది అరవై ఏళ్ళు అంతకు మించి పైబడిన వారు ఆరు శాతం మంది ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ప్రతి లక్ష మందికి తల్లి మరణాల నిష్పత్తి మదర్ మోర్టాలిటీ రేషియో అంటాము ఇది నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఉండగా రెండు వేల పదహైదు నాటికి నూట డెబ్బై నాలుగుకి తగ్గింది ఈ నివేదికలో మొట్టమొదటిసారిగా మహిళలకు సంబంధించి మూడు అంశాల మీద సమాచారాన్ని పొందుపరిచారు అవి వచ్చేసి ఆరోగ్య సంరక్షణ జీవిత భాగస్వామితో లైంగిక సంపర్కం గర్భ నిరోధక మాత్రల ఇంజక్షన్ల యొక్క వాడకం గురించి రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు వందల మంది బాలికలు మహిళలు గర్భధారణ ప్రసవాల సమయంలో చనిపోతున్నారు సరైనటువంటి ఆరోగ్య సేవలు అందకపోవటం అత్యవసర సమయంలో ఆదుకోవడానికి తక్షణ వైద్య సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో లేకపోవటం వల్ల ఇలా చనిపోతున్నారు బాల్య వివాహాలన్నవి మహిళా సాధికారతకి ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉన్నాయి పునరుత్పత్తి హక్కుల్ని పొందకపోవటానికి కూడా కారణం బాల్య వివాహాలే భారత్లో చూసుకుంటే సంతానోత్పత్తి రేటు జీవిత కాలం మరియు సగటు సంతానం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఎలా ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎలా ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలా ఉంది అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎలక్షన్స్ గురించి గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు పాలిటీలో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకి ఎన్నికలు ముగిశాయి అలాగే నిజామాబాద్ నుంచి మొత్తం నూట మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు ఇది దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది అంతేకాకుండా నిజామాబాద్లో కొత్త తరం ఈవీఎంతో ఎన్నికల్ని నిర్వహించారు ప్రపంచంలో ఇలాంటి ఎన్నిక నిర్వహించటం ఇదే తొలిసారి కాబట్టి దీన్ని గిన్నీస్ బుక్ రికార్డుల్లోకి చేర్చుతూ వాళ్ళకు లేఖ రాశారు అలాగే ఎన్నికలైన తర్వాత ఈవీఎంలని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించి నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత లెక్కింపు కేంద్రాలకు తీసుకొస్తారు అప్పటి వరకు అక్కడ రెండంచెల భద్రత ఉంటుంది అంతేకాకుండా కేంద్ర సాయుధ బలగాలు రాష్ట్ర పోలీస్ బలగాలతో ఓట్ల లెక్కింపుకు ముందు మరియు తర్వాత నలభై ఐదు రోజుల పాటు కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రత ఉంటుంది లోక్సభ ఎన్నికల్లో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్ల విలువైనటువంటి మద్యం నగదు ఇతర వస్తువుల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పట్టుకున్న మొత్తానికి దీన్ని కనుక కల్పితే దాదాపు రెండు వందల ఇరవై కోట్లు అవుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ అలాగే ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించటం మీద ఐదు వందల యాభై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి చెల్లింపు వార్తల మీద రెండు వందల రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎన్వాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్జిటి అన్నది ఎన్జిటి యాక్ట్ రెండు వేల పది ద్వారా ఏర్పడింది ఈ జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ వచ్చేసి కాలుష్యంతో కూడుకున్నటువంటి మూడు వందల యాభైకి పైగా నదుల్ని పునరుద్ధరించాలన్న కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది నదుల కాలుష్యం కారణంగా తాగునీటికి వాతావరణానికి కూడా తీవ్రమైనటువంటి హాని కలుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని కాలుష్య రహితం చేయాలి అనేసి నిర్ణయం తీసుకుంది దీన్ని అమలు చేయటానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికల్ని రూపొందించటానికి కేంద్ర పర్యవేక్షణ కమిటీ సిఎంసిని ఏర్పాటు చేసింది ఈ కేంద్ర పర్యవేక్షణ కమిటీతో పాటు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నటువంటి నదీ పునరుజ్జీవన కమిటీ ఆర్ఆర్సీలతో కలిసి కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమల్లో ఈ సిఎంసి అనేది పాలు పంచుకుంటుంది రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రధాన కార్యదర్శులు నోడల్ ఏజెన్సీగా పనిచేస్తారు ఈ ఆర్ఆర్సి నదీ పునరుజ్జీవన కమిటీ అంటాము రివర్ రీజోనేషన్ కమిటీ దీని యొక్క పనితీరుని ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తారు ఇందులో పట్టణాభివృద్ధి పర్యావరణం పరిశ్రమలు నీటి పారుదల ప్రజా ఆరోగ్యం ఆరోగ్య శాఖలు ఇవన్నీ కూడా భాగస్వామ్యం వహిస్తాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద చదువుకుంటాము ఇది ఒంటిమిట్టలో ఉన్నటువంటి కోదండ రామాలయం గురించి ఇందులో ఉండేటటువంటి సీతారాముల విగ్రహాలు ఏకశిలతో నిర్మితమైనవి కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలను శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభించారు ఈ నెల పన్నెండు నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు ఈ ఉత్సవాలు అనేవి జరుగుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏమున్నాయి అన్నది చూద్దాం మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జిలియన్ వాలాబాగ్ ఉదంతం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా మోడర్న్ హిస్టరీ కింద చదువుకుంటాము జలియన్ వాలాబాగ్ అనేది పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో ఆరు నుంచి ఏడు ఎకరాల్లో విస్తరించినటువంటి ఒక తోట పంజాబీలో మనకి వైశాఖి అనేటటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ ఉంది ఈ వైశాఖి పండుగను జరుపుకోవటానికి కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చారు అలాగే అప్పుడు ప్రజలు అనగదొక్కేటటువంటి రౌలత్ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించేందుకు కూడా అక్కడ చాలామంది కలిశారు అంతేకాకుండా అప్పట్లో ఇద్దరు జాతీయ నేతలైనటువంటి సత్యపాల్ అలాగే డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లు వాళ్ళ అరెస్టు మరియు దేశ బహిష్కారాన్ని ఖండిస్తూ సంఘీభావం తెలపటానికి కూడా ఇక్కడికి చాలామంది వచ్చారు ఆ టైంలో డయ్యర్ ఆదేశాలతో దాదాపు యాభై మంది సైనికులు జలియన్ వాలాబాగ్లోకి ప్రవేశించి బయటికి వెళ్ళేటటువంటి దారులన్నీ మూసివేశారు అక్కడ వైశాఖి ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకు మాత్రం ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలీదు మహిళలు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ గుమిగూడిన వాళ్ళందరి మీద విచక్షణ రహితంగా పది నిమిషాల పాటు కాల్పులు జరిపారు బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేని పరిస్థితుల్లో కొందరు పార్కు గోడల పైకి ఎక్కేందుకు కొందరు అక్కడే ఉన్నటువంటి నూతులోకి దూకేశారు బ్రిటిష్ రికార్డుల ప్రకారం మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కానీ నిజంగా చూస్తే దాదాపు వెయ్యి మంది వరకు చనిపోయినట్టు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి 
ఏకంగా పదహారు వందల యాభై రౌండ్ల తూటాలని పేల్చారు అంటే వాళ్ళు ఎంత కర్కశంగా వ్యవహరించారు అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది ఈ దుర్ఘటన తాలూకు గుర్తులు ఇప్పటికీ కూడా పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి జలియన్ వాలాబాగ్ పార్కు గోడల మీద కనపడతాయి ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ ఘటన వెనుక ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నేపథ్యం ఉంది అన్ని యుద్ధాలని అంతం చేయడానికి చేస్తున్న యుద్ధం అని చెప్పేసి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ చెప్తూ వచ్చింది పాక్షిక స్వయం ప్రతిపత్తిని అందిస్తాము ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనండి అనేసి భారతీయుల్ని కోరింది వాళ్ళ మాటలను నమ్మిన భారతీయ సైనికులు సైతం యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చారు లక్షల సంఖ్యలో భారతీయ సైనికులు ఆ యుద్ధంలో పాల్గొని వేల మంది చనిపోయారు అదే సమయంలో కొందరు దేశభక్తులు మాత్రం బ్రిటిష్ వారికి సహకారం అందించడాన్ని నిరసించారు బ్రిటిష్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలని కొనసాగించారు భారతీయుల హక్కుల్ని తీవ్రంగా ఖండించడం ద్వారా యుద్ధ ప్రయత్నాలకు వాటిల్లుతున్న అంతరాయాలని నివారించడం కోసం పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో భారత రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దానికి కొనసాగింపుగా బ్రిటిష్ న్యాయమూర్తి అయినటువంటి సిడ్నీ రౌలత్ నేతృత్వంలో సెడిషన్ కమిటీని పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఏర్పాటు చేశారు జర్మన్ బోల్షివిక్ విప్లవకారులతో భారతీయుల యొక్క సంబంధాలని వెలికి తీయటం కూడా ఈ సెడిషన్ కమిటీ విధుల్లో ఒకటి ఆ క్రమంలో ఏర్పడిందే ఈ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నాటి రౌలత్ చట్టం ఈ క్రమంలో అమృత్సర్లో నిరసనలు చేస్తున్నటువంటి ప్రజల్ని బహిరంగంగా నిర్బంధించి తీవ్ర హింసల పాలు చేశారు ఈ ఘటన తర్వాత పరిపాలనలో మార్పు వస్తే తప్ప భారతీయులకు న్యాయం జరగదు అనేటటువంటి విషయం తెలిసిపోయింది ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ ఘటన జరిగేంత వరకు కూడా పరిపాలనలో తమకు ఏదో ఒక స్థాయిలో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తే సరిపోతుంది అనుకుని కొంతమంది నాయకులు కోరుతూ వచ్చారు అలాంటి వాళ్లకు సైతం దీని తర్వాత బ్రిటిష్ పాలకుల యొక్క క్రూరమైన మనస్తత్వం తెలిసి వచ్చింది మొత్తం భ్రమలు కూడా తొలగిపోయాయి ప్రజల పురోగతికి దేశ పురోగమనానికి కూడా స్వాతంత్రం సంపాదించటం తప్ప మరొక మార్గం లేదు అన్నది రుజువైంది మనం చూస్తే స్వాతంత్రం దిశగా భారతీయులు తొలిసారిగా పోరాటం జరిపింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు దీన్నే మనం సిపాయిల తిరుగుబాటు అని కూడా అంటాము ఆ తర్వాత భారతీయులను ఆ స్థాయిలో స్వాతంత్రం వైపుగా ప్రేరేపించింది జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతమే అప్పటి యుద్ధ వ్యవహారాల కార్యదర్శి అయినటువంటి చర్చిల్ ఇతని ద్వారా జరిగిన విషయం తెలుసుకున్నటువంటి బ్రిటిష్ మాజీ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఎక్స్విత్ అనే అతను ఆ సంఘటనకి తమ పాలనలోనే అత్యంత అవమానకరమైన ఘటనగా చెప్పటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై జూలై ఎనిమిదవ తేదీన హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో ఈ ఘటన మీద చర్చ జరిగింది ఆ ఊచకోత గురించి చర్చిల్ సభకు వివరంగా తెలియచేశారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిరాయుధులే వాళ్ళలో ఎవరు ఎలాంటి దాడికి ప్రయత్నించలేదు కాల్పులు మొదలు కాగానే పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ ఆ ప్రదేశం చాలా చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కొందరు భయంతో ఎట్టు పడితే అటు పరిగెత్తటం వల్ల మరికొందరు బుల్లెట్ల వర్షం నుంచి తప్పించుకునేందుకు కింద పడుకోవటం వల్ల తొక్కిసలాట జరిగి ఎంతోమంది మృత్యువాత పడ్డారు ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు జరిగినటువంటి ఈ మారణకాండ సైనికుల తుపాకుల్లో బుల్లెట్లు అయిపోయా కానీ ముగేలేదు అని చెప్పేసి చర్చిల్ ఆ సభకు వివరంగా ఇదంతా తెలియచేశారు ఆ తర్వాత ఓటింగ్లో ప్రభుత్వ తీర్మానానికి మద్దతుగా రెండు వందల నలభై ఏడు మంది వ్యతిరేకంగా ముప్పై ఏడు మంది ఓటు వేశారు డయర్ని సర్వీస్ నుంచి తొలగించారు కానీ ఎగువ సభ మాత్రం దిగువ సభ వచ్చేసి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఎగువ సభ మాత్రం డయర్ మీద ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది మనకు తెలుసు గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదహైదు జనవరిలో భారత్కి వచ్చారు ఎప్పుడు జాన్యువరి తొమ్మిదవ తేదీన దీన్నే మనం ప్రవాస భారతీయ దివస్గా జరుపుకుంటాము సత్యాగ్రహం అన్నటువంటి భావనని కూడా ఈయనే ప్రవేశపెట్టారు మరొక వైపు ఠాగూర్ కూడా హత్యాకాండకు పాల్పడిన వాళ్లకు ఎలాంటి హక్కులు ఉండబోవు అనేసి చెప్పారు మే ముప్పై పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో వైస్రాయ్కి ఒక లేఖ రాశారు మానవత్వం మంటగలిసినటువంటి ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి గౌరవ పురస్కారాలు మాకు అవమానంగా తోస్తాయి మీ దురాగతానికి బలైనటువంటి నా దేశ ప్రజల వైపే నేను నిలబడాలనుకుంటున్నాను అనేసి ఠాగూర్ చెప్పారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మద్దతు పలికారు గాంధీజీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో సహాయ నిరాకరణోద్యమానికి పిలిపించారు సంపూర్ణ స్వరాజ్ తప్ప తమకు మరేదీ కూడా ఆమోదం కాదు అనేసి గాంధీ చెప్పారు సిపాయిల తిరుగుబాటు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజన జరిగింది శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం భారత సైన్యం ఏర్పాటు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియా వదిలి వెళ్ళటానికి దారితీశాయి 
జలియన్ వాలాబాగ్ మారణకాండ భారతీయుల జాతీయ భావాల్ని రేకెత్తించింది జలియన్ వాలాబాగ్ లో దారుణ ఘటనలో అమరులైన వాళ్ళకి సుసంపన్న శాంతిమయ సంక్షేమ భారతావరణిని నిర్మించడం ద్వారానే నిజమైన నివాళిని సమర్పించిన వారవుతాము అనేసి మన భారత రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ ఊచకోతకి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా బాధితుడిగా నిలిచినటువంటి ఉద్ధమ్ సింగ్ అతన్ని ఆ ఘటన తీవ్రంగా కలిచివేసింది సుమారు ఇరవై ఒక్కేళ్ల పాటు ఆ చేదు జ్ఞాపకాల్ని హృదయంలో మోస్తూ చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై మార్చి పదమూడవ తేదీన లండన్లోని కాక్స్టన్ హాల్ దగ్గర డయ్యర్ని కాల్చి చంపాడు డయ్యర్ని చంపిన నేరం మీద కోర్టులో విచారణ జరిపేటప్పుడు హాజరైనటువంటి ఉద్దమ్ సింగ్ మాటలు వింటే ప్రతి భారతీయుణ్ణి కూడా కదిలిస్తాయి ఏమని చెప్పాడు నేను చావు గురించి భయపడటం లేదు నేను నా దేశం కోసం మరణిస్తున్నాను బ్రిటిష్ పాలనలో ఆకలితో అలమటించినటువంటి దేశ ప్రజల దుస్థితి నన్ను కలిచివేసింది ఆ పరిస్థితుల్ని తూర్పారబడుతూ నేను నిరసన వ్యక్తం చేశాను అది నా బాధ్యత జన్మభూమి కోసం ప్రాణాన్ని అర్పించడం కన్నా గొప్ప గౌరవం ఏముంది అనేసి ఉద్దమ్ సింగ్ చెప్పారు ఉద్దమ్ సింగ్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై జూలై ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఉరి తీయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కేసీఆర్ కిట్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కింద చదువుకుంటాము ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో అడ్డగోలుగా కాన్పుల్ని చేస్తున్నటువంటి వాటిని నివారించటం కోసం కేసీఆర్ కిట్ అనే పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేడు జూన్ మూడవ తేదీన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ పథకం అమలుకు ప్రతి సంవత్సరం సుమారు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల్ని ప్రభుత్వం కేటాయిస్తోంది ఈ కేసీఆర్ కిట్ పథకం ద్వారా రెండేళ్లలో ముప్పై ఒకటి నుంచి అరవై నాలుగు శాతానికి కాన్పులు పెరిగాయి అత్యధికంగా జననాలు కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి ఈ కేసీఆర్ కిట్ విజయవంతం కావడం వెనుక ప్రధానంగా నగదు ప్రోత్సాహక పథకం పాత్ర ఉంది గర్భిణీ దశ నుంచి శిశువుకు తొమ్మిదో నెల వచ్చే వరకు నాలుగు విడతలుగా ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకే వేస్తోంది బాలిక జన్మిస్తే పదమూడు వేలు బాలుడు జన్మిస్తే పన్నెండు వేలు చొప్పున ప్రతి కాన్పుకి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది గర్భం దాల్చగానే వాళ్ళ యొక్క వివరాలని బ్యాంకు ఖాతాతో సహా ఆన్లైన్లో కేసీఆర్ కిట్ పథకం కింద నమోదు చేసుకోవాలి గర్భిణి ఐదు నుంచి ఆరు నెలల మధ్య కాలంలో పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు తొలి విడతగా మూడు రూపాయలు ఇస్తారు ప్రసవం సమయంలో బాలుడు గనక జన్మిస్తే నాలుగు వేలు బాలిక అయితే ఐదు వేలుని అందిస్తారు ఈ సమయంలోనే శిశువుకు అందించాల్సిన తొలి దశ టీకాలని ఇప్పించాలి అలాగే తల్లి బిడ్డలకు ఉపయోగపడే రెండు వేల విలువైన పదహారు రకాల వస్తువుల్ని అందిస్తారు శిశువుకు మూడున్నర నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు టీకాలు ఇప్పించినప్పుడు రెండు వేల రూపాయలని ఇస్తారు శిశువుకు తొమ్మిది నెలల సమయంలో టీకాలు ఇప్పించగానే ఆఖరి విడత మూడు రూపాయలని బ్యాంకు ఖాతాలో వేస్తారు ఈ పథకం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం గర్భిణుల సంఖ్య ఎంత ఎన్ని ప్రసవాలు జరిగాయి మూడున్నర నెలల వయసులో టీకాలు ఎంతమంది పొందారు తొమ్మిది నెలల వయసులో టీకాలు పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకు అందజేసిన నగదు ఎంత అలాంటి వివరాలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది మొదటి దశ ఎలక్షన్స్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా పాలిటీ కింద ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఏపీలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలతో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది శాతం అత్యధికంగా ఓట్లు పోలయ్యాయి మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు శాసనసభ నియోజకవర్గాలకి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైతే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది మొత్తం పోలైన ఓట్లలో యాభై పాయింట్ మూడు ఏడు శాతం మహిళల ఓట్లు ఉండగా నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం పురుషుల ఓట్లు ఉన్నాయి ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో రాష్ట్రంలో అత్యధిక పోలింగ్ శాతం నమోదైంది ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది రెండు శాతం పోలింగ్ ఇక్కడ నమోదైంది తర్వాత స్థానంలో కృష్ణా జిల్లాలోని జగ్గయ్యపేట తర్వాత ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి దర్శి నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి అతి తక్కువ పోలింగ్ నమోదైన నియోజకవర్గాల్లో విశాఖపట్నం పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఇక్కడ కేవలం యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం ఓటింగ్ మాత్రమే జరిగింది అంతేకాకుండా విశాఖపట్నం తూర్పు విశాఖపట్నం దక్షిణ పాడేరు విశాఖపట్నం ఉత్తరం కడప లాంటి నియోజకవర్గాల పరిధిలో తక్కువ పోలింగ్ శాతం నమోదైంది నగర నియోజకవర్గాల పరిధిలో కూడా పోలింగ్ తక్కువగా జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి 
చంద్రుడి మీదకు పంపించినటువంటి వ్యోమ నౌక గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే స్పేస్ ఐఎల్ అనేటటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇవి రెండూ కలిసి బెరేషీట్ అనేటటువంటి ఒక వ్యోమ నౌకను రూపొందించాయి దీనికోసం పది కోట్ల డాలర్ల వ్యయమైంది ఇది చంద్రుడిపైకి ప్రయోగించినటువంటి మొట్టమొదటి వాణిజ్య వ్యోమ నౌక అంటే చంద్రుని ఫోటోలు తీయటం కొన్ని ప్రయోగాలు చేపట్టడం దీని యొక్క ఉద్దేశం ఈ వ్యోమ నౌకని ఫిబ్రవరిలో అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా నుంచి ఫాల్కన్ రాకెట్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించారు ఇది మొత్తం అరవై ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి చివరిగా చంద్రుడి మీద దిగేందుకు ప్రయత్నించి చిట్ట చివరిలో వ్యోమ నౌకతో భూకేంద్రానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ వ్యోమ నౌక వైఫల్యం చెందింది అని చెప్పేసి అధికారులు ప్రకటించారు అయితే ఇది సరిగ్గా చంద్రుడి మీద కాలు మోపే సమయంలో కూలిపోవడానికి ప్రధానంగా ఇంజిన్ వైఫల్యమే కారణం అనేసి భావిస్తున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద చదువుకుంటాము విదేశీ మారకపు నిల్వలు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అన్నది ఏప్రిల్ ఐదుతో ముగిసినటువంటి వారానికి చూస్తే నూట ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఆరు సున్నా కోట్ల డాలర్లు పెరిగి మొత్తం నలభై ఒక్క వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి కోట్ల డాలర్లకు చేరాయి అనేసి ఆర్బీఐ ప్రకటించింది విదేశీ కరెన్సీ ఆస్తుల్లో పెరుగుదల దీనికి కారణం అనేసి ఆర్బీఐ చెప్తోంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పదమూడున మన ఫారెక్స్ నిల్వలు నలభై రెండు వేల ఆరు వందల రెండు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల డాలర్లకు చేరి జీవనకాల గరిష్టాన్ని నమోదు చేశాయి దాని తర్వాత పదమూడు వందల కోట్ల డాలర్లు క్షీణించాయి గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఏమో పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు ఆరు కోట్ల డాలర్లు అధికమై రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల డాలర్లకు చేరాయి అలాగే ఐఎంఎఫ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ఈ ఐఎంఎఫ్ దగ్గరున్నటువంటి దేశ ప్రత్యేక ఉపసంహరణ హక్కులు స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అనేసి అంటాము ఇవి పన్నెండు లక్షల డాలర్లు పెరిగి నూట నలభై ఐదు పాయింట్ ఐదు కోట్ల డాలర్లకు చేరితే ఐఎంఎఫ్ దగ్గరున్నటువంటి దేశీయ నిల్వలు ఇరవై ఐదు లక్షల డాలర్లు తగ్గి రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు కోట్ల డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ గురించి దీన్ని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా హెల్త్ అండ్ ఎన్వాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము మనం ఏది తినాలన్నా ఏ పని చేయాలన్నా కూడా దాదాపు ప్లాస్టిక్ లేకుండా అసాధ్యం అనేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ వరకు ఏ వస్తువు తీసుకున్నా కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసిస్తున్నారు ప్లాస్టిక్ వస్తువుల్లో ఉన్నటువంటి హానికారక పదార్థాలు ఏంటి దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది హానికారకాలు ఏమేమి ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ పరమాణువులు సీసం క్యాడ్మియం థాలెట్ మెర్కురీ ఇవన్నీ కూడా హానికారకమైన పదార్థాలు ఉంటాయి అలాగే ప్లాస్టిక్తో తలెత్తే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమేమి వస్తాయి క్యాన్సర్ బ్రాంకైటిస్ అల్సర్లు కాలేయం దెబ్బతినటం సంతానలేమి రోగనిరోధక వ్యవస్థ దెబ్బతినటం ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థ దెబ్బతినటం ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి బిఐఎస్ అనేసి మనకొకటి ఉంది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అనేసి ఈ బిఐఎస్ సూచించిన విధంగా నాణ్యత ప్రమాణాలతో తయారు చేసినటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువు అయితే కొంత మేరకు పర్లేదు కానీ ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో కనీసం యాభై మైక్రాన్ల కంటే తక్కువగా ఉన్నటువంటి సంచుల్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడకూడదు అయితే మార్కెట్లో ఈ ఆదేశాలు అనేవి ఏమాత్రం అమలు కావటం లేదు మనం చూస్తే బస్ స్టాండ్లు రైల్వే స్టేషన్స్ సినిమా థియేటర్ షాపింగ్ మాల్స్ వీటిలో ఏ కంపెనీ యొక్క వాటర్ బాటిల్స్ను వాళ్ళు విక్రయిస్తున్నారో కూడా తెలియటం లేదు త్వరలో కొన్నింటిని నిషేధించబోతున్నారు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నీళ్ళ సీసాలు ప్లాస్టిక్ మినరల్ వాటర్ ప్యాకెట్లు అన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ చేతి సంచులు నాన్ ఓవెన్ బ్యాగ్లు ఒకసారి వినియోగించి పారేసేటటువంటి అన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ప్లాస్టిక్ ధర్మాకోల్తో తయారు చేసేటటువంటి అలంకృత సామాగ్రి వీటన్నింటినీ త్వరలో నిషేధించబోతున్నారు అయితే వీటికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటి మనం ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే దేన్నైనా నిషేధిస్తున్నప్పుడు వాటికి ప్రత్యామ్నాయాలు కనుక్కున్న తర్వాతనే వాటిని అమలు చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ని నిషేధిస్తున్నారు కదా వీటికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటి ప్లాస్టిక్ని సాధ్యమైనంత తక్కువగా వినియోగించడం ప్రజల యొక్క వ్యక్తిగత బాధ్యత అనేసి తెలియజేయాలి 
జనపనార సాధారణ వస్త్రాలతో చేసినటువంటి చేతి సంచుల వాడకాన్ని పెంచాలి కాగితపు సంచులు మట్టి పాత్రలు గాజు పెట్టెలు గ్లాసుల్ని వాడాలి జీవ శైథిల్య అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ వస్తువుల్ని వినియోగించాలి ఇవన్నింటినీ ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్